。养狗可能是生活中最大的乐趣之一，但有时收养的狗会因为他们在上一个家中的种种经历而延续到新家里。一对夫妇养了一条狗，就在他们觉得生活逐渐开朗的时候，发生了一件事情，让他们每天晚上都难以入眠的事。这对夫妇特别喜欢狗，他们经常会养各种各样的宠物来填充自己的生活，尤其是狗狗。两个人对狗狗简直没有抵抗力，因为狗狗是忠诚的代表。这对夫妇也是当地出了名的善良人士，附近有许多流浪猫狗，他们都会收养回家。但毕竟自己的家庭条件也有限，无法将所有的小动物都收养起来。所以，遇到可怜的小家伙，夫妇二人还会联系当地的动物援助中心。即使自己没能够给小动物们一个家，也一定不会让这些小家伙们无家可归的。但由于两个人都要忙着工作，所以在前一段时间都将自己的宠物狗狗寄养到别人家里或者宠物店了。没过多久，两个人正好处于事业调整期，他们想利用这个长的放松时间养一只宠物，好好的关心爱护它。两人拜访了很多地方，最终找到了一条非常合眼缘的狗。这只狗狗性格温和，不会对人乱发脾气，但是又保持应有的热情。遇到伙伴们很喜欢交朋友。有了这只狗狗的到来，这对夫妇非常开心。可是。对于狗狗来说，却不是这样的。刚来到这个新家的时候，自己特别不适应，哪怕是手脚接触在陌生的地板上，都会让他浑身不自在。这对夫妇发现了狗狗的异常，也明白刚来到新环境的不适应，所以就多点耐心去帮助狗狗建立信心。他们为狗狗修建了一个新家，在这里有狗狗需要的一切物品，并且。他们的家很大，后院有树木和杂草，狗狗可以在这里自由自在地玩耍。但是把狗狗放到新环境里的时候，却发现狗狗只是一动不动地待在那里，好像对所有食物都提不起兴趣。在这对夫妇的耐心热情之下，狗狗好像要比一开始热情多了。本来对夫妇两个人特别排斥的狗狗，现在会主动地靠近他们，并且经常摇晃自己的尾巴，好像在求抱抱。本以为幸福生活就会这样继续下去，但事实并不是这样的。白天的狗狗确实很活泼，看起来很正常，但是。一到晚上，这只狗狗就会在主人睡觉的时候，站在主人卧室的门口，眼睛直勾勾地盯着主人。起初，这对夫妇并没有发现狗狗夜晚的异常，但是有一次晚上，女人起床去厕所的时候，却发现狗狗并没有睡着。那可是凌晨三点啊！狗狗是有什么心事吗？这应该是一次偶然的事件吧。女人一直这么安慰自己，但第二天、第三天，狗狗每天晚上仍然是不眠不休的状态，这可把女人吓了一跳。女人知道这件事情之后，特地观察了三四天。才向自己的丈夫倾诉，丈夫特别不相信女人的话，觉得一定是女人最近压力太大了，才会导致出现的幻觉。女人告诉男人一个绝妙的办法：晚上的时候自己叫醒丈夫，让他看一看狗狗的真面目。到了晚上，丈夫睡得正香，却被女人叫醒了。睡醒后的丈夫一脸朦胧，随着女人手指的方向，男人望过去，发现这只狗狗真的一动不动，正在盯着自己。这到底是怎么回事呢？可是狗狗也不会用人类的语言表达，想问出狗狗些什么东西，显得不切实际。最终，夫妇两个人决定在家里安装摄像头。经过几天的观察，夫妇两个人坐在电脑面前，看着摄像头中狗狗的一举一动。他发现狗狗在白天没有任何异常，只是到了晚上的时候就开始一动不动地站立在两个人的卧室门口。这种现象真的特别让人奇怪。难道狗狗之前经历了什么吗？夫妻两个人的好奇心太重了，他们决定要去原来主人那里一探究竟。到了原先狗狗主人家里，他们恍然大悟：原主人说这只狗狗有这样的反应，其实也是正常的。这是因为。自己在得到这只狗狗的时候，听相关人员对自己说，这只狗狗是在熟睡的时候被送到收留所的，可能是因为自己不想再被抛弃了，所以在晚上的时候不敢睡觉，生怕在睡着的时候就被丢掉了。原来这个小家伙心里一直是害怕的，怪不得晚上的时候一直紧紧地盯着两个人呢。
。知道真相之后的夫妇，两个人心里满是心疼。别看狗狗白天没心没肺的玩耍，一到晚上。就暴露出了自己的本性，内心是非常害怕受伤的。正是因为知道狗狗脆弱的心灵，所以夫妇两个人决定更加爱护这只狗狗。白天，夫妇两个人也不忙于工作，利用闲暇时间和狗狗一起在后院快乐的玩耍。他们经常在一起躲猫猫，狗狗也特别喜欢找主人的游戏，不管主人藏到哪里，狗狗都能通过它那灵敏的鼻子追踪到。狗狗也特别喜欢捡主人抛出去的任何东西，不管扔得多远，狗狗都会飞速奔跑过去，然后把东西叼在嘴里，再乖乖地送到主人的手上。主人看着狗狗听话的样子，心里非常开心。狗狗也明白，夫妇两个人对自己的耐心也表现得很活泼好动。他们主动去结识共同的朋友，每次带狗狗出去遛弯的时候，狗狗都会表现得特别热情。在路上遇到邻居打招呼，狗狗也会汪汪的叫两声，似乎也在参与这个打招呼的行为。久而久之，周围的朋友都特别喜欢狗狗，有事没事都会来夫妇两个人的家里看望这只狗狗。知道狗狗曾经受伤的故事，人们都投来安慰的目光。好像现在的狗狗已经不需要了，狗狗的内心逐渐坚强起来，晚上睡觉也不失眠了，会乖乖的待在自己的小家里安心睡觉。也许在梦里，狗狗找到了属于自己爱的港湾。在这个新家，狗狗和以前变得不一样了。看来狗狗心里真的接纳了这对夫妇。夫妇两个人看着狗狗一天一天的好转，很欣慰。如此看来，不光是人们内心会受伤，就连小动物内心也是有心灵创伤的。不知道背后的故事还好，如果知道的话，请用更多的耐心去包容他们。每个动物都是有生命的，当你用耐心去付出的时候，他们也会用同样的感恩来回报自己。不得不说，与动物相处的过程中，人也会感到愉悦，看到他们受伤，自己也会心疼。感情是有共情力的，不管是人与人之间，还是人与动物之间，这种爱。跨越物种的界限，甚至在人与动物之间体现得更加淋漓尽致。好啦，本期的视频就到这里，喜欢的话别忘记订阅、点赞和评论，我们会持续为您带来更多动物们的感人小故事。那么，我们下期再见。妈妈每天都会把幼儿和杜宾犬留在外面玩，她总是从厨房窗户里注视着他们。但突然间，一场可怕的事情发生了。凯瑟琳的噩梦正在她眼前上演。他们领养的巨大杜宾犬抓住了她的幼儿的尿布，像拎着布娃娃一样把小女孩拖来拖去。凯瑟琳放下手中的一切，冲出门外。她在奔跑时默默祈祷：“请让我赶得及，不要让他伤害夏洛特。”最初。小夏洛特兴高采烈地和卡恩玩耍，对他来说这是一场新游戏，他以前从未和卡恩一起玩过。但后来他意识到这里发生了其他事情，卡恩的行为不同寻常。通常，杜宾犬的眼神充满善意，甚至在游戏中他的脸上都带着微笑。他从未伤害过他，但现在卡恩变了，夏洛特感到害怕，他发出奇怪的声音，眼神不再温和。而是愤怒的对待他，也变得粗暴，让夏洛特感到不适。夏洛特开始哭泣，可卡恩却不停下来。夏洛特开始嚎啕大哭。凯瑟琳下楼的时候，他刚好看到卡恩抓住夏洛特的尿布，然后把小女孩扔到肩膀上。凯瑟琳尖叫着冲上去，在卡恩造成更多伤害之前抓住了夏洛特。然后他看到了一件让他已经经历的恐怖升级的事情。凯瑟琳惊恐地意识到。这里有更大的问题。卡恩的生活并不幸福，他是一窝六只纯种布拉德杜宾犬之一。他很快找到了一个家，一个有两个年幼儿子的充满爱的夫妇。家庭是每只小狗梦寐以求的。卡恩得到了所有他可能想要的关注，并成为这两个男孩的最好朋友。他们的母亲戏称他们为“三剑客”。卡恩和这两个男孩一起惹麻烦，一起玩游戏，变得完全不可分割。但在短时间内，一切都改变了。卡恩快要六个月大，正处于尴尬的阶段，身材瘦长，但身体还没有赶上生长的速度，这让卡恩成为一个相貌略显奇怪的小狗。他的耳朵对于他的头来说太大了。
腿对于他的身体来说太长了，他总是绊倒在他那又大又重的脚上。这发生在圣诞节前不久，这个家庭决定像往常一样出去吃饭，而卡恩则留在家里。在前几周，家人开始为卡恩在外面制造一张床，试图让他不再在屋里睡觉，而他对此非常满意。他喜欢凉爽的夜空，晚上的气味与白天不同。有新的冒险和在黑暗中追逐的新事物。有一个花园，当他累了时，他有一个带着毯子和玩具的巨大篮子可以睡觉。家人离开不到一个小时，当卡恩意识到有什么不对劲时，一辆陌生的汽车在家前的道路上下上，然后停下来。下车的是两个男人，卡恩一点也不喜欢他们的样子，他们的脸很残忍，手里还拿着棒球棒。渡边小狗从阴影中观察着，当他们走进大门时，他觉得这是他保护财产的责任。他吠叫，但听起来很傻，一点都不可怕。卡恩还没有完全发展成成年犬的吠声，他的吠声听起来像一个声音正在变化过程中的少年男孩，没有多少权威，当然也没有足够的威胁来吓走潜在的闯入者。当他走进昏暗的门廊，灯光时，其中一个男人停在原地，他叫出声来：“看我找到了什么。”他指着卡恩说：“是一只杜宾犬。”另一个人说：“我们不是说过应该弄只杜宾犬吗？”第一个人已经爬过栅栏的一半，卡恩试图显得凶猛，但他对自己感到不确定。从未有陌生人爬过大门闯入财产。他试图咆哮，但只有他那只小狗的声音出来。然后，一个人迅速走到他面前，他们已经把他逼到了墙角。第一个人从口袋里拿出一截绳子，打了一个滑结。套在卡恩的头上，杜宾小狗现在感到非常恐慌，它挣扎着反抗绳索，但它越挣扎，套在它喉咙上的套索就越紧，它几乎无法呼吸。当那个大个子试图把它抓起来时，卡恩反抗，结果只是被打了一巴掌，这让卡恩更加困惑。以前从来没有人打过他。那两个男人把卡恩塞进他们的车里，然后飞驰而去，而这是卡恩噩梦的开始。九个月后。警察在附近进行了一次扫荡行动，数十名罪犯被逮捕，他们的动物被没收。那里有斗牛犬、罗威纳犬，甚至还有一只英国斗牛犬。所有的犬只都被偷走，大多数都很凶猛。凯利·金德是杜贝林寄宿犬舍的业主，他正在与警官们合作。当他们找到一只动物时，他会仔细检查一下，然后要么送去兽医那里，要么送去犬舍。凯利是第一个发现卡恩的人。这只杜宾被绑在一根洗衣杆上，后院是这个衰败的房子，作为这个帮派的总部。从他被擦破的脖子上可以看出，他已经很久没摆脱绳子了。他小心翼翼地走向他，不完全确定可以从这只杜宾狗身上期待什么。卡恩警惕地看着这个女人。过去九个月里，她经历了最可怕的对待，失去了对人类的所有信任。但这个女人似乎还好。他并不具有攻击性，而且在试图靠近时似乎尊重他的空间。卡恩略微低头，然后伸出鼻子。凯莉伸出手，卡恩好奇地嗅了嗅。凯莉的心在翻腾。这只曾经傲娇的杜宾已经遭受了可怕的对待，这一点显而易见。他的脸上有半愈合的伤口，可能是被打的。所有的肋骨都因为营养不良而显露出来。附近看不到水碗，所以无法得知这只动物多久没有喝水。在同事的帮助下，他试图引导卡恩上犬舍的车。这时，他注意到卡恩奇怪的步态，直接去兽医那。他说他的骨头可能断了，可能还有内出血。一旦他们到了兽医那，卡恩立即接受了 X 光检查。这时，他遭受的虐待的真实程度变得显而易见。兽医也感到厌恶，这是谁对他做的？兽医问。凯莉回答：“他们被关在监狱里，他们要在那里待很久很久。”一旦他的愈后出现，兽医给他提供了详细情况。卡恩的右前腿骨折已愈合，他严重营养不良，有很多松动的牙齿，可能是被踢在脸上。凯莉摇了摇头，强忍住眼泪。兽医继续说，他告诉他，卡恩还有三根断裂的肋骨，这就是为什么他的步态如此不舒服。然后，兽医补充说，我给他打了几针，一针是为了帮助消除任何残留的感染。另一针是为了帮助缓解疼痛。我建议你把他带到犬舍，给他一顿丰盛的饭菜。此时，卡恩已经放松下来，他对这些人感到舒适。
他们以尊重的态度对待他，并关心他的健康。他的肋骨疼痛减轻了，他已经喝了三碗水。然后兽医说：“接下来几天，我希望你给他软食物，不要给硬的干狗粮。我担心他松动的牙齿，给他一周时间适应，然后再换成硬食物，好吗？”凯莉点了点头，她蹲下身子，直视着卡恩的眼睛，一边抚摸着他的头说：“现在你在好人手里了，孩子。”那些对你做了这么多可怕事情的可怕人，不会再伤害你了，我保证。从现在开始，只有爱。卡恩喜欢他的声音，而且这一次他感觉不像是他在挑战他，而是知道他在与他交流。即使他听不懂他的话，但他知道那是温和而善良的。凯莉花了三个月的时间将卡恩护理好，然后又用了两个月的时间让他恢复到巅峰状态。当他走进犬舍为犬舍的网站给卡恩拍照时，他站在一旁，简单的看着他，这与他五个月前救下的那只饥饿、虐待和害怕的狗形成鲜明对比。在他面前站着一只最美的雄性杜宾，他的耳朵竖立，眼睛警觉，自信心回来了。最重要的是，他爱上了卡恩的本性，他可爱、有趣、爱玩且关心人，他将会是某人心中最美好的宠物，这是他的愿望。当他为犬舍的网站给卡恩拍照时。她能找到她应得的永远的家。凯瑟琳·菲利奇和她的丈夫罗德正在互联网上寻找一只小狗给他们的幼儿夏洛特。凯瑟琳心中有个小小的期望，也许是一只贵宾犬或玩具贵宾犬，甚至可能是法国斗牛犬。罗德对具体的狗品种并不那么关心，他想要一只对夏洛特来说是个好伴侣的狗。如果它还能成为一只好的看门犬，那就更好了。当他们浏览到杜贝林寄宿犬舍的网站时，罗德立即被卡恩的照片吸引。现在这才是一只狗，他说，坐在椅子上，双手交叉在头后。你不觉得是吗，亲爱的？凯瑟琳不得不承认，这只狗很漂亮，但它的体型并不是他心中所想的。对夏洛特来说太大了，他反驳道：“你看看它有多大，这只狗即使不是故意，也会伤害它的。”胡说八道。罗德说：“这是一只杜宾，他们极其聪明，与人类形成深厚的情感连接，是出色的保护者。我会感到非常安全，知道他在照看夏洛特。”凯瑟琳再次尝试说：“他太大了，罗德，他会受伤的，他会把他撞倒的。”罗德摇了摇头，仿佛已经下定决心。某种直觉告诉我，这就是我们要的狗。他说：“叫他直觉吧。”第二天早上，他们离开前往杜贝林犬舍时，凯瑟琳仍然感到不安。她喜欢卡恩的外表，但他的体型仍然让她害怕。他回头看了看夏洛特，幼儿被系在 SUV 后座的椅子上，愉快地和自己对话。罗德提议夏洛特来决定怎么样。我们到那里时，我们会看看他们两个相处的如何，然后才会做决定。这种方式让夏洛特感到更放心。他对大而可怕的狗也持谨慎态度。报纸上有太多有关幼儿被不适应的狗咬伤的恐怖故事，但如果他们在第一次见面时很合得来，他就准备尝试。在犬舍里，卡恩和夏洛特·庞佛是失散多年的朋友。当凯莉打开卡恩的围栏时，他径直走向这个幼儿。一开始对这个小小的人类感到好奇，但当他用他丰满的小胳膊搂住他的脖子时，卡恩立即改变了整个态度。夏洛特爬到他身上，然后从他身上爬过去，然后坐在他旁边。他的脸离他的脸只有几英寸，然后和他开始交谈。卡恩发出小小的哼声，仿佛他也在和他说话。罗德得意地说：“看吧，我告诉你，他们会相处得很好的。”凯瑟琳不得不承认，这超出了他的预期。看到夏洛特和这只巨大而温和的狗在一起，让他感到奇怪的安全感。实际上。就好像这两者是为彼此而生一样。罗德和凯瑟琳完成了手续，带着卡恩坐在 SUV 后座上，夏洛特安全的椅子旁边。那一刻是一个看似最令人惊叹的爱情故事的开始。一个幼儿和他的狗之间，在短短几天内，这两者已经变得完全不可分割。卡恩宠爱夏洛特，而夏洛特也给予他满满的爱。晚上，他拒绝入睡，除非卡恩在他床边。早晨。当他睁开眼睛时，他是他寻找的第一件事物，有时还有他的父母。在漫长而悠闲的日子里，卡恩和夏尔一起嬉戏、玩耍。
，直到精疲力竭，然后一起倒下。当幼儿需要下午想睡的时候，凯瑟琳所有的担忧都消失了。他开始觉得他们可能没有做出更好的选择，罗德一直是对的。但在他抱起歇斯底里的幼儿时，他开始怀疑。这时，他注意到了卡恩对夏洛特表现出攻击性行为的原因。在他们一直在玩。直到卡恩开始表现出异常行为的那堆树叶中，有一个突然的动作。当凯瑟琳的目光集中在那个地方时，他的血液凝固了。一条巨大的金棕蛇正在向卡恩嘶嘶的威胁。他的头离地面有几英寸高，摆动着从一边到另一边。凯瑟琳立刻知道发生了什么。卡恩看到了蛇，将自己置于有毒爬行动物和夏洛特之间，但他女儿的好奇心战胜了他。他试图靠近蛇。这时，卡恩抓住了他，并将他扔到肩上。现在，卡恩与凶猛的蛇面对面，他拒绝让步，从喉咙深处发出低吼声。蛇咬了下去，卡恩及时后退，但他立即又迈步夺回失去的地盘。现在，凯瑟琳为卡恩的安全感到担忧。金棕蛇的毒性很强，一咬就可能致命。这种蛇在咬击时会向受害者注射大量毒液，如果咬到卡恩，他的生存机会就不大。卡恩仍然坚守阵地，蛇一次又一次咬下去。卡恩总是及时闪避，但在他恢复平衡之前，蛇再次猛地袭击。这一次深深地咬住了卡恩前腿。这只大肚鳖发出一声尖叫，吓了一跳，立即又迈步前去。凯瑟琳怀抱着婴儿，抓住卡恩颈部周围的一把皮肤，拖着他朝厨房走去。他关上了门，然后喘着粗气，仍处于麻木的恐慌中，给罗德打电话。他解释说，卡恩被金棕蛇咬了，他们必须尽快送他去兽医那，否则卡恩会离世。当罗德停在房子前时，凯瑟琳、夏洛特和卡恩等待着。卡恩脚下摇摇晃晃，一侧倾斜，好像喝醉了一样，呼吸困难。罗德用双臂抱起卡恩，将他抬到夏洛特旁边的后座上。兽医在他们到达时已经在等待了，他将卡恩带入检查室。他的护士已经为抗毒素注射装满了一支注射器。兽医在检查卡恩时，没有与凯瑟琳或罗德交谈，他清理和消毒了咬伤处，听了听卡恩的心脏和肺部，检查了狗的血压、牙龈和口腔内部。当他转向这个家庭时，兽医脸上带着沉重的表情。不能保证，他说，金棕蛇以大量注射进入猎物而闻名，我们无法知道卡恩体内有多少毒液。然后兽医解释说。毒液有几个恶劣的特性，首先是一种激毒素，毒液的这一方面会导致咬伤周围严重的伤害。兽医说他已经正确清理了伤口，但他不确定他们是否及时。如果不是的话，卡恩失去腿的可能性很大，但现在还为时过早。坏消息接踵而至，卡恩将经历头痛、出汗、虚弱、恶心和呕吐、腹痛和头晕等症状，而毒液在他的体内起作用。他时刻面临肾衰竭的危险，甚至可能发生心脏衰竭。兽医把手放在凯瑟琳的肩膀上说：“我希望我有更好的消息，但我会尽力而为。”卡恩需要在我这里待一段时间，需要全天候监测。卡恩的康复是一个缓慢而艰苦的过程。最初的几天里，这只杜宾一直处于剧痛中，但每当夏洛特跌跌撞撞地走进他的恢复围栏时，快乐就会在他狗脸上散开，他发出纯粹欢乐的小哼声。三周后，兽医说可以带他回家。这只狗已经完全康复。当家人带他回家时，他欣然用四条腿跳动着。如今，卡恩是菲利奇家庭的英雄，完全不顾自己的安全和健康。他拯救了夏洛特的生命，但好像他早已忘记了这一事件。他现在唯一的关注点是他那个微小的人类最好的朋友。一只狗是人类最好的朋友，或者说是幼儿。真正的话语从未如此贴切。当莎拉和迈克尔·约翰逊第一次把他们的小女儿介绍给哈士奇时，他们很担心她会有什么反应。当孩子在一个晚上开始哭闹时，他们被狗的反应震惊了。小丽丽来到这个世界上，带来了很多欢乐和兴奋。尽管她拥有一副可以与最强大的歌剧演唱家媲美的嗓音，但她的父母却无法真正帮助这个可怜的宝宝。她总是尖叫。
，几乎快要让自己晕倒了。莎拉和迈克尔尝试了一切方法来安抚他，但似乎没有任何东西能够停止这无休止的哭泣声在他们家里回荡。他们的绝望随着珍贵女儿的哭声只加剧了。就在这样一个无法安慰的哭泣风暴中，他们的救星出现了——朱莉。他们忠诚的西伯利亚哈士奇，早在莉莉出生之前就和他们在一起。朱莉是一只温柔而聪明的伴侣，目睹了宝宝的诞生，并在他困难的时候成为他的慰藉员。当莉莉开始哭泣时，朱莉经常走近他，眼里露出关切的神色。他那美丽的蓝眼睛和蓬松的白色背毛，让他看起来像是一位守护天使。然而，莎拉和迈克尔对他和孩子接近或舒适的态度都非常谨慎，毕竟他们听过许多关于狗对新生儿反应不佳的恐怖故事。莎拉和迈克尔在他还是个小狗时就收养了朱莉，他们被他那双炯炯有神的蓝眼睛、柔软的毛发和内心的温暖所吸引。他们听说过他过去的不幸经历，第一任主人抛弃他，他流浪街头时又饥饿又害怕，后来被送进了收容所。他是一位幸存者，他的坚韧赢得了新家庭的心。自那天起，朱莉一直表现出无限的爱和忠诚。然而，他们对他是否会和孩子亲近或舒适仍有些担忧。当他们发现自己怀孕后，莎拉和迈克尔的注意力总是集中在他身上。他从未需要与任何人竞争他们的关注，因此这让他们有些担心他会如何对待即将到来的宝宝。在整个怀孕期间，莎拉发现朱莉变得相当疏远，她不再以他依偎，经常只是突然停下来盯着他看，然后走开。这进一步加剧了他们对朱莉对宝宝反应的担忧。通常狗狗对主人怀孕的反应是甜蜜的，但朱莉的行为完全不同。事实上，恰恰相反，如果它对主人肚子里还在成长中的孩子有这样的反应，那么当孩子最终出生时，他会怎么感觉和行动呢？然而，当莎拉开始分娩，他们开始迎接在家生产的过程时，朱莉忠实地陪在他身边。这是几个月来莎拉第一次见到他的甜蜜小狗真正关心他。朱莉在他宫缩期间安慰他。并给他成功生下孩子的力量。正是在那一刻，莎拉应该意识到朱莉在安抚他孩子方面的潜力。回到现在，约翰逊一家继续因女儿的哭闹而挣扎。他的不断哭泣已经开始在他们夫妇之间引起争吵，总体上使他们的家庭生活成为一种痛苦。但正当他们在讨论再次致电儿科医生的可能性时，一件令人惊讶的事情发生了。当莉莉继续哭泣时，朱莉轻轻地走近他。用它冰冷的鼻子蹭着宝宝，展现出非凡的温柔，仿佛是狗狗感受到了宝宝的痛苦，并试图以自己独特的方式来安慰。莎拉和迈克尔才注意到哈士奇与他们女儿的亲近。当他们看到莉莉伸手触摸朱莉的鼻子，并屏住呼吸等待时，狗似乎理解到这不是简单的发脾气，保持着冷静，而宝宝则挥舞着他的小手在空中挥舞。莉莉的哭声尤为令人不安。因为他最近刚从一场严重的疾病中恢复过来，他曾住院数周，这对他的父母来说是一次英雄般的经历。事情发生在短短几小时内，朱莉曾是第一个警示他们危险的人。他们把莉莉放在床上睡觉，一个小时后下楼吃饭，朱莉开始吵闹，抓着莎拉然后跑开。起初他以为狗只是想玩，但最终决定跟着朱莉。他带着朱莉直接去莉莉的房间。迷惑的莎拉走进去，发现她的女儿体温异常高，咳嗽。然后夫妇俩带着朱莉冲到医院，他们几乎不敢相信他们是如此不知情。如果不是因为他们的狗的直觉，他们会一直认为他没事，只是迟早会发现问题。医生赞扬父母及时带他来。原来小丽丽感染了一个令人担忧的疾病，并需要紧急护理。对这对夫妇来说，情况极为紧张。他们的小宝贝看起来如此无助。连接着所有的管子和电线，莎拉和迈克尔轮流陪伴在他身边。他们的心为女儿而痛苦，他们不想回家，离开他们的宝贝，所以他们请求朱莉进来陪伴莉莉。作为情感支持狗，医院勉强允许他进来。从朱莉进入莉莉的病房那一刻起，在这段艰难时期，朱莉表现得像是莉莉的额外护士。他们之间的纽带在这段逆境中变得更加牢固。朱莉会坐在莉莉的病床旁。他庞大而温暖的身躯成为他与单调的医院环境之间的保护屏障。他会把头靠在莉莉的床边，有时候护士允许的话，他会轻轻舔舐宝宝娇小的手指，仿佛在安慰他，告诉他这场战斗他并不孤单。在他们生活中最黑暗的时刻
，莎拉和迈克尔在朱莉的陪伴中找到了慰藉。他们知道，他们心爱的哈士奇理解形势的严重性。他们相信他正在尽一切努力安慰他们的宝宝。当莉莉终于开始康复时，他们感到无比欣喜。但他们的宽慰中掺杂着新的担忧。他那无休止的哭声已经深深地渗入了他们的心底。在这次医疗紧急情况之前。他们从未真正担心莉莉哭泣，但现在每一个小小的呜咽都让他们的焦虑飙升。医生们向他们保证他没事，但每次他开始哭泣，他们忍不住想知道他是不是只是渴望父母怀抱的安慰，还是在以他唯一懂得的方式哀悼某种更严重的事情。正当他们仍在考虑是否再次致电儿科医生时，突然间另一个声音吸引了他们的注意。朱莉坐在莉莉旁边，鼻子朝天。加入了宝宝的哭声，用他自己的嚎叫组成了一曲交响乐。当莉莉意识到发生了什么，她停止了哭泣，困惑地看着朱莉。然后哈士奇停止了嚎叫，转过头来舔她的脸。结果宝宝开心地笑了起来，这让莎拉和迈克尔也忍不住跟着笑了起来。这甜美的小时刻充满了极大的宽慰。他们的女儿的笑声不仅证明她并非为严重问题而哭泣，现在他们也知道，如果莉莉再次陷入情绪困扰。他们可以依靠朱莉来安抚他，他们所有的恐惧都被证明是多么愚蠢。迈克尔感到兴奋，拿出手机拍下这感人的场面，然后在网上发布。他想分享莉莉和朱莉之间的非凡连接，或许给其他面临类似挑战的父母带来希望。他们以艰难的方式学到，父母可以信任他们的宠物，因为有时候他们比他们想象的更懂得与婴儿相处的技巧。这段视频迅速走红，朱莉也因此成为网络红人。朱莉温柔且富有同情心的本性，赢得了无数陌生人的心。他们都很钦佩他对人类妹妹的关爱。这种类似护士的行为，每次小宝宝稍微不高兴时都会出现。每当朱莉听到莉莉哭泣或烦躁时，她就会走到她的婴儿床旁，开始嚎叫或舔她的脸。无论这种变化发生多少次，莎拉和迈克尔都会感到无比惊讶。他们张大嘴巴看着自己的宝宝，刚才还满脸愁容。转瞬间就开始咯咯笑起来。随着莉莉不断成长，她与朱莉的关系也越来越深厚。他们成了形影不离的伙伴，不仅是同谋，也是陪伴者。当莉莉学会爬行时，朱莉总是伴随在旁。她那毛茸茸的尾巴兴奋地摇摆，鼓励着宝宝的新行动能力。他们以独特的方式一起探索世界，建立了牢不可破的联系。朱莉显然很高兴有了一个充满活力的玩伴。而莎拉和迈克尔也乐于让这只可爱的狗在忙碌的一天结束后陪伴宝宝玩耍。但朱莉的忠诚不仅仅体现在玩耍上，她时刻保持警觉，注视着莉莉，仿佛是某种宇宙力量指派的守护者。当莉莉感冒或度过糟糕的一天时，朱莉就会依偎在她身边，提供只有狗狗才能给予的温暖和安慰。岁月流逝，莉莉长成了一个充满活力的小女孩，她精力充沛，热情洋溢。总是准备好探索世界，学习新事物。朱莉依旧陪伴在他左右。他的毛发现在已经染上了一丝灰色，象征着时光的流逝。他们的纽带愈发深厚，形成了一种无言的默契。一个夏日，莉莉和朱莉决定展开一场冒险。他们背着装满零食的小背包，勇敢地踏入附近的森林。他们从未一起探索过这个地方。沙沙作响的树叶和鸣叫的鸟充满了空气。创造了一场大自然美丽的交响曲。莉莉在父母的注视下笑着跑来跑去，朱莉紧随其后。他们发现了野花，追逐蝴蝶，甚至找到了一片隐蔽的空地。在那里，他们享用了花生酱三明治和苹果片的野餐。这是充满欢乐和笑声的完美一天。当下午的太阳开始落向地平线时，这两位小冒险家决定是时候回家了。他们循着原路返回，走向他们安全的小屋。然而，当他们接近森林边缘时，有什么东西引起了朱莉的注意。她停了下来，耳朵竖起，鼻子微微抽动。那是一个微弱的声音，几乎听不见。但朱莉立即认出了它，那是小动物发出的呜咽声，显然是一个困境中的小生物。莉莉注意到他忠诚的伙伴突然的行为变化，疑惑地问道：“朱莉，怎么了？”朱莉转向莉莉，眼中充满了坚定的目光。她知道自己必须追随那个声音。他希望他的小主人也能一起去。虽然莉莉还只是个小孩，不完全明白发生了什么，但他知道他最信任的伙伴需要帮助，他不能拒绝这个呼唤。当父母在前方分心时，他们深入森林
。追随着那微弱的哭声，很快，他们发现了一只被遗弃的小狗，一个棕白色的毛球，正因恐惧而颤抖。这只小狗被独自留在了荒野中，显然如果没有帮助，它很快就无法存活下去。莉莉睁大眼睛看着小狗，她从未见过如此无助的生物。另一方面，朱莉立即行动起来，她轻轻地用嘴叼起小狗。像母亲对待她的宝宝一样，朱莉的本能开始发挥作用，就像多年前丽丽刚出生时那样。有了新成员的加入，朱莉带着丽丽和小狗回到了家。莎拉和迈克尔正在焦急地寻找他们，看到他们带回了一只颤抖的小狗，感到非常震惊。然而，他们理解朱莉发现了一个需要救助的灵魂，就像她曾经被救助过一样。于是，家人决定收养这只小狗，并给它取名为黛西。随着时间的推移，黛西长大了，和莉莉成了最好的朋友，就像朱莉曾经和她一样。他们形成了一个不可分割的三人组，共享冒险、笑声和爱。他们的纽带是对友情力量的不可动摇的见证。当黛西害怕时，他会大声哭泣，而莉莉则会像朱莉在她童年时教她的那样安慰她。莉莉会用毛茸茸的毯子紧紧抱住黛西，并为她唱歌，而朱莉则会用她熟悉的嚎叫声加入进来。莎拉和迈克尔忍不住为这种动态关系发笑。多年后，这两个最好的朋友仍然在一起。迈克尔确保将这些时刻记录下来，与他的在线粉丝分享。人们对这段朋友们安慰小狗的暖心视频爱不释手。看到这样一种纽带，知道它源于莉莉还是个婴儿的时候，真是不可思议。随着岁月的流逝，这个家庭继续在社交媒体上分享他们的冒险和暖心时刻，记录下他们非凡的旅程。莉莉现在稍微大了一些，经常和朱莉和黛西坐在一起，向任何愿意听的人讲述他们的冒险经历。他讲述了他们救助黛西的那一刻，以及他在那一刻明白了关心需要帮助者的重要性。就像朱莉曾经照顾他一样，当莉莉还是婴儿时，莎拉和迈克尔经常回忆起他们初为人父母的艰难经历，并常常庆幸他们多年前救了朱莉。在很多方面。朱莉是他们度过那段非常困难和紧张的时光的引导者。谁能想到，他们的狗比他们自己更擅长安抚孩子呢？这是一个多么暖心的故事！看完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、订阅并分享我们的频道。以上是今天视频的所有内容，下个视频见。